Okay, good day technical drawing students. Today, I'm going to demonstrate how to construct a pentagon within the circuit. But before I'm going to start, can you prepare the following? Okay, the roller, the eraser, the pencil, and the compass. Okay. First, the first step that we're going to do is that uh, we're going to construct a um, horizontal line. Okay, with the length of 8. So, ipasenter lang po natin siya dito sa X natin. Okay? Then, draw horizontal line. Ano pong haba ng horizontal line natin? A. Then, um, right letter A sa starting point ng um, line segment. And then, B sa end point niya. Then, find the center of line A to B. Tinatawag natin midpoint. So, kung 8 po ang length natin, so 4 po ang kanyang midpoint. So, write letter C. Next. We are going to prepare a compass then. So, anong gagawin natin dito sa compass? Okay. Put the pointed legs of compass sa center and then pencil po sa letter A. And then, draw a circuit. Ayan po. Then, after that, in drawing the circuit, Okay, divide the circle into 4 quadrants. So, madali lang po. Sa letter C nito, maglagay lang po tayo ng vertical line. Okay. So, we divide already the 4 quadrants. For 1, 2, 3, and 4. So, meron na po tayong 4 quadrants. Then, the next step, what we're going to do is bisect letter line letter C to letter B. So, i-bisect po natin yan. Ano po ibig sabihin ng bisect? Hatiin po natin. So, pasubrahan lang po natin sa ng konti sa gitna and then draw an arc. Yan. Tapos, reverse. Sa letter C naman po. Huwag niyo pong galawin ang compass. Okay. Draw an arc. So, kung nagalaw niyo po ninyo pag lagay sa letter C, balik na po kayo dito. Yan. Then, after that, draw a bisecting lines. Okay. Po, and then kailangan nakakonect po ito point to point ha and then this is your center so ano pong purpose niyan okay ano pong purpose nito ito po ang pagbabasya natin ng haba o length ng ating line segment na magiging sides ng pentagon okay ilagay po natin dito ang pointed part ng compass and then dito po sa taas ang pencil and then draw an arc so, ito na po ang magiging length ng bawat sides ng pentagon. Okay? Next, point po natin dito ang legs ng compass and then strike an arc sa may circumference ng circuit. Ito po. Ayan. Okay? Sa kabila din po. Ayan. Next, dito naman po tayo. Lagay po ninyo ang pointed part ng compass dito and then strike an arc dito sa lower portion ng ginawa natin kanina. So, kung nagkalaw nyo po, palik ulit kayo dito. Ayan. And then, strike an arc. Ayan. So, sa kabila naman. Ayan. And then, draw an arc. Ayan. Next. Lagyan mo natin number ang mga sides ng compass. Ng pentagon rather. Okay. 1, 2, 3, 4, and 5. Next, what we're going to do? So, connect number 1 to number 2. Okay. Para magiging sides po sa ng compass. Ayan po. Next, 2 to, two to 3. 3 to 4. 4 to 5 and 5 to 1 ayan nagawa na po natin na pag-construct ng pentagon within the circuit so madali lang ba? so I hope na natutunan po ninyo how to construct the pentagon within the circuit okay so, sundan nyo na po ang steps ng class. Okay? Thank you for watching class and kailangan makapasa kayo niya. 
Okay, ang dali lang. Okay, thank you. Okay, good day uh, technical drawing students. Today, I'm going to demonstrate how to construct hexagon uh, within the circuit. So, first, we're, what we're going to do and prepare, okay? Prepare a roller, pencil, eraser, and your compass, of course. Then, the first step that we are going to do is that we are going to draw a horizontal line. So, a line with, ang length mo ng horizontal line is 8. Okay, tulad din po ang natin ng pentagon. So, ipasenter lang po natin siya sa X. Okay? And then, draw horizontal line with the length of 8. Yan po, 8. Then, write letter A sa starting point ng horizontal line. And B sa end point. Next. Ano po ang gagawin natin? Okay? We are going to find the midpoint o gitna ng line A to B. So, ano, kung 8 po yung uh, length ng horizontal line natin, ang midpoint po nito is 4. Okay? Point po natin and write letter C. Next. The same process. So, binawa natin sa pentagon. Lagay po natin sa center yung pointed legs ng compass. Ang pencil naman po ay sa letter A. Okay? And then, draw a circuit. Yan. After drawing the circuit, okay, divide the circuit into four quadrants. Okay, yung napakadali lang po niyan. Okay, lagay na po natin sa center ang, ang roller and then draw horizontal line. Yan. So, we divide into four quadrants. One, two, three, four. So, meron na po tayong four quadrant. Next. Ilagay po natin sa ilagay po natin ang pointed part ng compass natin sa A at letter C po ang center. Okay, pasensya na po kayo sa background namin class. Medyo may appear po dito sa labas. May part to party kaya medyo maingay ng konti. Okay, ilagay po natin again, ilagay po natin ang pointed legs ng compass natin sa A and letter C yung pencil. And then, draw an arc pa baba. Ayan. Kita po nyo. Okay. Then, reverse. Ayan. Okay. Ayan. So, meron na po tayong uh, sides ng hexagon. Okay. So, lagyan po natin ng mga number of mga sides. Okay. First, 1. Okay. 2 sa so letter A. 3. 4. 5. And 6. So, ano ang gagawin natin? Next. Okay. Connect number 1 to number 2. Okay. 1 to 2. Okay. Ayan po. Okay. 2 to 3. Three to four, four to five, five to six, and six to one. Ayan. Nagagawa na po tayo ng hexagon within the circle. And then, pakilagyan nyo lang po dito class ng pangalan para sa baba. Okay? ng pangalan ng uh, polygons natin. So, ibaba lang po ninyo, tapos lagyan nyo po ng pangalan kung ano po yung object na inyong need drawing. Okay. So, we done already with the uh, constructing uh, hexagon within the circuit. Okay. Napakadali lang po. Okay. Diba? Sundan nyo lang ang steps. Napakadali lang. Okay. Okay. Dahil tapos na po. Okay. Thank you for watching.